This week, we're investigating the multi-billion dollar drink business. They guarantee to hydrate and energize you, but what's hiding behind all those promises? Can sports drinks really help to boost your training and endurance, or just bust a mighty hole in your wallet? Are energy drinks the secret weapon to boosting your va -va boom or a straight one-way ticket to the emergency room? We spill the shocking truth on sports and energy drinks. Boost or bust? that sports and energy drinks have a huge fan base, from athletes to adults working overtime to busy students. But do these people actually know what they're rooting for? Well, I want to get straight to the answers. Do you know the difference between an energy drink and a sports drink? Not really. I don't know at all. I, don't, I think it's kind of similar, right? Energy drink is basically more of caffeine. Sports drink, they have more of the vitamins and all the minerals that actually help you from being dehydrated. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν ποια είναι η διαφορά μεταξύ ισοτονικών και ενεργειακών ποτών. Τι είναι λοιπόν τα ισοτονικά ποτά? You must try and have, in addition to water, some of these electrolytes, and that's what we call isotonic drinks. Electrolytes are things like sodium, potassium, chlorides, bicarbonate. And these are called electrolytes because they have a positive or negative charge, very similar to what's found in the body fluid. Τα ισοτονικά ποτά μπορεί να έχουν οπαδού παντού. Τα ξεπερνά όμω ένα μεγάλο αντίπαλο τη αγορά. Είναι ένα ποτό που σα υπόσχεται αμύωτη δύναμη έω και έξι ώρε. Το energy drink business rolls in a staggering 6,6 billion dollars a year. I mean, you see ads for this stuff everywhere. But what is it exactly? Energy drinks in general contain granola, caffeine, taurine, and ginseng. And some of these ingredients have been shown to have an effect of increasing blood circulation to your brain, and therefore makes you alert. Τα ισοτονικά και ενεργειακά ποτά αποφέρουν χρήματα και τονώνουν το σώμα. Δεν θα υπήρχαν όμως χωρίς ένα κοινό συστατικό, το νερό. Water, aka H2O, is a chemical compound made of hydrogen and oxygen molecules. Quite simply put, without this nutrient, there is absolutely no sign of life. Now, some of you might already know that the water on Earth is recycled. What that means is that what you're drinking could actually have been someone's bath water or even the remains of a dinosaur. But apart from being calorie-free, what are the benefits of hydration? Water is the vehicle that allows some of the electrolytes in the body to respond and react efficiently. Without water, the blood won't flow, the heart won't beat, the brain won't react. Even small levels of dehydration, 2 to 5 percent, can alter your mental performance and your physical performance. Όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ, είναι αδύνατο να γνωρίσετε τα ράφια με τα νερά. Φυσικό νερό πηγή, μεταλλικό νερό, ανθρακούγο νερό, νερό τόνικ, ακόμη και επώνυμο νερό. With all this variety, can people actually tell the difference? I mean, it's just water. Today I'm going to quench people's thirst. I'll have them try three different kinds of water. The first will be mineral. Προέρχεται από πηγή με πολλά μεταλλικά στοιχεία όπως το αλάτι. Το δεύτερο είναι νερό βρύσης. Και το τρίτο θα είναι επώνυμο νερό το οποίο είναι ουσιαστικά φιλτραρισμένο και στο οποίο έχουν προσθεθεί βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. So I want to know whether people can actually tell the difference, and if they can, which one do they like best? I have three different types of water. There's the expensive designer water in here, I have tap water, I have mineral water. Just try the water and tell me if they taste the same or different. Is there a difference in the taste at all? No difference. It's just sweet. Sweet? I mean, this is tap, okay. 
Yeah, yeah. The tap water has a natural floor, rock floor, right? Yeah. Mineral water. Wrong, 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 wrong. I can that definitely tell that this isn't tap water. It's not tap water? I don't think You're so. You're wrong. It's tap water. Seriously? The results are confusing. Some people thought mineral was tap water, or tap water was designer water, or vice versa. Either way, most people can't tell the difference. Which one did you like the best? A. A. B. B. Tap water is good for you. Yeah. That's it. Your mission is accomplished. Well done, ladies. So far, we've learned that water is essential to life, and you need to be drinking it often, my friends. Sports drinks, well, they'll certainly help you out in an intense workout, but energy drinks, they really pack a punch and help to keep you alert. But with so much information out there, how do we separate fact from fiction? Well, we did you a favor, and we rounded up the top 10 myths about water, sports, and energy drinks. The 10 myths about water, sports, and energy drinks. Number 10. We're kicking it off with a myth that is all too familiar to us, that we should be drinking eight glasses of water a day. Almost true. While it is important to be drinking at least the minimum amount of water a day, your intake will vary depending on your gender, your height, your weight, your health, and your age, and also the intensity and duration of your workout. So for example, an office worker doesn't need to drink as much water as a construction worker who's slogging it out in the sun. Numero Enea. Όταν διψάτε είναι πολύ αργά για να πιείτε νερό. Λάθος. Είναι απλώς ένα σημάδι για να ενυδατώσετε το σώμα σας. Δεν σημαίνει ότι θα καταρρεύσετε από αφιδάτωση σύντομα. Νούμερο 8. Energy drinks prevent hangovers. Uh -uh, you couldn't be more wrong. Incorrect. In fact, they can make your hangovers worse, especially if you mix them with alcohol. Now, the reason you get a hangover is because you're dehydrated. Not enough water is going to the brain. So your best bet is to keep drinking water. Loads and loads of water. It helps to dilute the alcohol and hopefully sober you up. Numero 7. Caffeinated drinks don't count as hydration? Believe it or not, they do. But you should never ever replace water in your diet with coffee. But a cup or two in the morning gives you a boost, so it's perfectly fine. Στη συνέχεια, ποιοι είναι οι κίνδυνοι των ενεργειακών ποτών μπορούν να σκοτώσουν. It causes palpitation. It also increases your blood pressure. Βάζουμε το νερό, τα ισοτονικά και τα ενεργειακά ποτά να παλέψουν μεταξύ τους για να δούμε ποιο θα είναι ο πρωταθλητής στο απόλυτο διατροφικό πείραμα. Νωρίτερα εμβαθύναμε στον κόσμο του νερού, των ισοτονικών και ενεργειακών ποτών. Μας ανεβάζουν ή μας ρίχνουν. Δώσαμε σε περαστικούς μεταλλικό νερό, νερό βρύσης και επώνυμο νερό και δεν τα ξεχώριζαν. Wrong, 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 wrong. Μέχρι στιγμής έχουμε δει την καλή και την κακή τους πλευρά. Και η άσχημη πλευρά των ποτών. One thing intrigues me. Can we drink as many sports and energy drinks as we like and still get away with good health? And are there dangers to drinking too much good old plain water? Should we be concerned? Το 2013 η διάσημη παρουσιάστρια Σάρον Όσμπορν ανακοίνωσε ότι η κόρη της Κέλλη έπαθε επιληπτική κρίση επειδή κατανάλωσε υπερβολική δόση ενεργειακών ποτών. Μερικοί όμως πληρώνουν ακόμη πιο ακριβό τιμήμα, τη ζωή τους. Πώς μας σκοτώνουν τα ενεργειακά ποτά, τι τα καθιστά επικίνδυνα. You must not overconsume energy drinks because they are highly laden with caffeine. And caffeine increases your heart rate, it causes palpitation, it also increases your blood pressure. So if you're a susceptible person to these conditions, then clearly drinking energy drinks could be a potential health risk to you. Energy drinks are also very high in sugar, and therefore you get a very huge energy burst, but also you get a very quick decline in energy because of, of the high glycemic index of these beverages. Hmm. Our investigation reveals that chugging down cans of energy drinks can really bust our health. But what about the beloved sports drink? Σύμφωνα με κάποια άρθρα, η κατανάλωση ισοτονικών ποτών μπορεί να δημιουργήσει πέτρα στα νεφρά. Ας ερευνήσουμε αν αυτό αληθεύει. 
the link between overconsumption of isotonic drinks and kidney stones is not proven and I think the jury is still out on whether there is a causal link or not as the case may be. Πίσω από την κακή φήμη των ενεργειακών ποτών κρύβεται η επιστήμη. Τα ισοτονικά ποτά όμως είναι παρεξηγημένα. Και τι γίνεται με το απλό ταπεινό νερό? Στο μαραθώνιο του 2002 στη Βοστόνη, μια 28χρονη δρομέας ξαφνικά κατέρευσε και δύο μέρες μετά τον αγώνα πέθανε. Ανακοινώθηκε αργότερα ότι υπέστη περιδάτωση ή υπονατριεμία. Μιλήσαμε με την Τζοαν Λου, bodybuilder με εθνικές διακρίσεις και προσωπική γυμνάστρια για να μάθουμε περισσότερα για την πάθηση. Actually, the condition is very rare. It only affects about 0.0001% of the population. In terms of the symptoms, it's quite similar to dehydration. You will feel nausea, you may get some headaches, you will feel a bit bloatedness. In more severe cases, a person can actually experience seizures or even coma, and of course, at the extreme end will be death, but it's very rare. To check how much water you should be putting into your body, you first need to check what's coming out. Voila! I'm talking about your number one, pee. So if you go to the restroom and you notice that your urine is clear or colorless, that's not a good thing. It means you're drinking too much water. So you can afford to relax your intake just a little bit. If you notice it's a pale straw color, that's very good. It means you're properly hydrated. Even if it's a little bit of a darker yellow, it still means that you're normal. But if you notice that it's a pretty deep and dark yellow, it's your cue to drink lots and lots. And if the color of your pee is anything like one of those traffic lights, amber, mm -mm -mm. drink now, drop everything that you're doing, get a glass of water and keep at it. But if you go to the restroom and you see a deep brown color like this, mm -mm -mm, it means you are in danger. You are severely dehydrated or could be suffering from liver disease. So remember, drink up, it's good for you. Επιστρέφουμε στην αντίστροφη μέτρηση των 10 μύθων για το νερό, τα ισοτονικά και τα ενεργειακά ποτά. Εκθέσαμε τέσσερις μύθους. Έτσι φτάνουμε στο νούμερο 6. The only way that you can get water into your body is to drink it. Mm -mm -mm. You could not be more wrong. You can pretty much get water from anything that you eat. Even a dry biscuit has a little bit of water in it. But did you know that fruits, or the water in fruits, are actually naturally distilled? Plus you get lots of vitamins and minerals. Νούμερο 5. Πρέπει να έχετε ισοτονικό ποτό όταν γυμνάζεστε έξω. Αυτή η πεποίθηση δεν ισχύει. Δεν χρειαζόμαστε πάντα ισοτονικά ποτά όταν γυμναζόμαστε έξω. Αν δεν είναι έντονη πεζοπορία ή τρίαθλο, το νερό αρκεί. Νούμερο 4. Enhanced vitamin water knocks regular water right out of the park. But what I do know is that the word enhanced doesn't necessarily mean better. Yes, these crazy concoctions may be loaded with minerals from A to Z, but what we might not know is just how much sugar and preservatives are packed in here. Μείνετε μαζί μας για να ακούσετε και τους υπόλοιπους μύθους για το νερό, τα ισοτονικά και τα ενεργειακά ποτά. Αφήσαμε τους τρεις πιο σοκαριστικούς για το τέλος. Είναι άγριο. Είναι σκληρό. Είναι το απόλυτο διατροφικό πείραμα. I'm all pumped up and ready to go because I'm about to meet some fighters who are ready and willing to take on a kick-ass hydration experiment right here at Evolve MMA Gym. Το Evolve είναι η καλύτερη ακαδημία πολεμικών τεχνών, δηλαδή MMA στην Ασία. Εδώ γυμνάζονται πολλοί παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ο πρώτος διαγωνιζόμενος έρχεται από την Νότια Αφρική. Είναι ο 25χρονος Ιρσχάτ Σαγέντ, ο τρομερός λευκός τίγρης. Πρωταθλητής στο Muay Thai, δηλαδή στην Ταϊλανδέζικη πυγμαχία. Αγωνίζεται στην κατηγορία πετινού. I stay away from energy drinks and sports drinks to try to keep it as natural as possible. So during training I'll go with water. And uh, if I did sweat excessively during training I'd go with like a coconut water or something after training. Δεύτερος διαγωνιζόμενος είναι ο 27χρονος Ραντίμ Ραμάν, ο πρώτος MMA πρωταθλητής της Σιγκαπούρης. Έχει ύψος 1,72 και αγωνίζεται επίσης στην κατηγορία πετινού. Usually I drink mineral water just to keep myself hydrated. As a fighter it's really important because mineral water boosts your metabolism. Τρίτος και τελευταίος διαγωνιζόμενος είναι ο 30χρονος Λεάνδρο Ίσα από τη Βραζιλία. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο Ζιου Ζίτσου. 
και ο Λεάνδρο είναι στην κατηγορία πετινού. Ειδικεύεται στις λαμβές. The fate of three MMA world champions is literally in their hands. Boom. Κάθε χρωματιστό ξυλάκι συμβολίζει ένα ποτό. Ο κάθε αθλητή θα ενυδατώνεται αποκλειστικά με αυτό. Ο Λεάνδρο διάλεξε το κόκκινο, το ενεργειακό ποτό. Ο Ιρσχάντ διάλεξε το κίτρινο, το νερό. Και ο Ραντίμ διάλεξε το πράσινο, το ισοτονικό ποτό. These fighters are the real deal. I mean, they are made of tough stuff. They're actually warming up right now for a whole hour before we even begin the experiment. Και οι τρεις αθλητές θα κάνουν σχοινάκεις και αμαχίες επί 15 λεπτά και μετά τρέξιμο επί μισή ώρα. Μόνο κατά τη διάρκεια της εντατικής προθέρμανσης θα μπορούν οι διαγωνιζόμενοι να πιούν. Στη συνέχεια θα δούμε ποιο ποτό θα θριαμβεύσει στην πρόκληση. Το νερό, το ισοτονικό ή το ενεργειακό ποτό. Επίσης καίει κάποιο από αυτά τα ποτά θερμίδες. Νωρίτερα προκαλέσαμε τρεις κορυφαίους αθλητές MMA να συναγωνιστούν μεταξύ τους για να μάθουμε αν το νερό, τα ισοτονικά και τα ενεργειακά ποτά ανεβάζουν ή ρίχνουν. Οι διαγωνιζόμενοι ενυδατώθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Ο Ιρσχάντι πιε νερό, ο Ραντίμ ισοτονικό και ο Λεάνδρο ενεργειακό ποτό. Η πρόκληση αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο θα παίξουν kickboxing χωρίς διακοπή επί 10 λεπτά όσο διαρκούν δύο γύρι. Η πρόκληση δεν τελειώνει εκεί. Οι αθλητές έχουν ακόμη πολύ δρόμο. After an intense session of kicking and punching, these three mean machines are doing 50 reps of TRX rows, followed by the home stretch. Come on, boys! In the subject drinking pure water, where there are no electrolytes, in theory, after the level of physical activity, he may be feeling a little bit lethargic because there are no electrolytes in the muscles. In the subjects drinking the energy drink, There's only sugar in it, so therefore he in theory will be getting even more dehydrated because the water will be absorbed even more because of the sugar in his stomach. So therefore his performance will be quite poor. Lastly, in theory, because the isotonic has both the neutralites and the water, they should have maximum effect on the performance of the subject. But like all things in science, it's not only about physiology, it's also about the mind. For this final portion of the challenge, the fighter who can stand the heat for the longest time using these ropes will emerge victorious. So, who will the winner be? Will it be Irshad drinking water? Will it be Radim drinking a sports drink? Or will it be Leandro with the energy drink? Come on, boys, let's find out! <laughs> Επιτέλους αποτελέσματα. Για αυτό το πείραμα, το ισοτονικό ποτό που είπε ο Ραντίμ τόνωσε την αντοχή και τη δύναμή του.
Αυτό που πίνετε θα επηρεάσει την επίδοση του σώματός σας. Υπάρχουν όμως ανησυχίες για τα χημικά που υπάρχουν στα ισοτονικά ποτά. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Come on, it's easy, it's fast, it's healthy, and you know 100% what's going in it. So for this delicious and yummy coconut watermelon drink, it's really easy. All you need is a cup of cubed watermelon, a cup of coconut water, and a really good lime or lemon. And if you're a heavy sweater, you can even try adding a dash of salt. It helps to reabsorb the liquid and the fluid, and it even brings out the watermelon sweetness. Great. So on a really hot afternoon, your very own DIY sports drink, I tell you, it does wonders for the body. Cheers! Έμειναν οι τρει τελευταίοι μύθοι για το νερό, τα ισοτονικά και ενεργειακά ποτά. Νωρίτερα διασαφηνίσαμε 7 προκαταλήψεις, όπως το ότι τα ενεργειακά ποτά δεν προλαμβάνουν τον πονοκέφαλο από το μεθύσι και ότι ποτέ δεν είναι αργά να πιείτε νερό. Ας δούμε λοιπόν τους τρει τελευταίους μύθους. Νούμερο 3 You can replace a meal with an energy drink. No way, Jose! You need their nutrients from natural sources, like vegetables and meat. All this is, is water, sugar, and stimulants. So yes, you can power through the day, but believe me, you're gonna crash. Numero 2. Τα ενεργειακά ποτά και είναι θερμίδες. Λάθος. Τα περισσότερα περιέχουν θερμίδες και σας δίνουν έμεσα ενέργεια για να κάψετε θερμίδες μέσα από τις δραστηριότητές σας. Αν όμως τα αλήθεια θέλετε να κάψετε θερμίδες, πρέπει να το κάνετε με τον παραδοσιακό τρόπο. Βγείτε και κάνετε γυμναστική. Επιτέλους, φτάσαμε στο νούμερο 1. Here's perhaps the most legendary myth of all. Ice water burns calories. I'm sorry, ice water junkies, that's just simply not true. By the time the water reaches your stomach, it would have slowly regulated to your body's natural temperature, making a very little difference to your calorie intake. Now, having said that, ice water does keep heat-related stress and fatigue symptoms at bay, so drink up for that. Never underestimate the importance of water and hydration. When it boils down to energy and sports drinks, ask yourself this, is it really worth ditching real food for that? I mean, there's even enough evidence out there to support that you don't need these sugar-laden drinks to have a good performance. Ultimately, listen to your body, do what feels right, and remember there are always homemade options and alternatives, such as the classic coconut water with all its natural benefits. Now this was one case I was happy to sweat for. Detective duties, adjourn. Μετάφραση Νάνση Παπαϊωάννου, αφήγηση Νικολέτα Λιακοσταύρου, τεχνική επιμέλεια Βαγγέλης Βελές, μίξη ηχού Θωμάς Μάνδαλος.